రామకృష్ణ మఠం హైదరాబాద్ వారి సౌజన్యంతో ఈ కార్యక్రమాలని నిర్వహిస్తున్నారు ఇక ప్రతి ఎపిసోడ్లోని మీకు ఏ విషయాలు ఉంటాయి ఏం అంశాలు ఉంటాయన్న విషయం గురించి చెప్పడానికి నేను ఈరోజు మీ దగ్గరకు వచ్చాను ప్రతి ఎపిసోడ్ని కూడాను మేము కొన్ని సెగ్మెంట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం ఆ సెగ్మెంట్స్ గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి ఈ సెగ్మెంట్స్ ఇదే ఆర్డర్లో వస్తాయని రూల్ లేదు కానీ ఈ సెగ్మెంట్స్ మాత్రం మీకు ఉంటాయి ఏమేమి ఉంటాయి కాన్వర్జేషన్స్ స్టోరీ నరేషన్ నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లో వచ్చేసరికి థర్డ్ సెగ్మెంట్లో ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఫ్రమ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఒక ప్యారబిల్ ఆర్ అన్ అనెక్డోట్ డ్రామ అండ్ ఒక కోట్ సో ఇలాగ ఒక ఐదు సెగ్మెంట్లు అనుకోండి సుమారుగా ఈ సెగ్మెంట్ల గురించి కొంచెం వివరాలు ఇస్తాను మీకు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను చెప్పిన ఆర్డర్లోనే వెళ్తాను కాన్వర్జేషన్స్ కాన్వర్జేషన్ అంటే ఏంటి ఓ ఇద్దరు వ్యక్తులు సంభాషిస్తూ ఉంటారు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని వారు యూజ్ చేస్తున్న ఫ్రేజెస్ ఆర్ వర్డ్స్ ఆ పదాలు వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ వాటన్నిటినీ కూడా అబ్జర్వ్ చేయండి స్టోరీ నరేషన్ ఒక కథను మీకు చెప్తాం చెప్తున్నప్పుడు కథ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది అది చూస్తూ ఆ స్పెల్లింగ్ని ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్స్ని మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఆ గ్రామర్ని అవి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇదే కాకుండా మీకు ఇన్స్పిరేషనల్ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ అంటే ఈ గొప్ప వ్యక్తుల యొక్క జీవితంలో జరిగినటువంటి స్ఫూర్తిదాయకమైనటువంటి విషయాలని కానీ లేకపోతే ఒక ప్యారబల్ ఒక అనెక్డోట్ అంటే చిన్న చిన్న కథల్ని కానీ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా మీరు చేయవలసింది ఏంటి ఆ చెప్తున్నటువంటి విషయాల్లో భాషని మీరు అబ్జర్వ్ చేయడమే ఇంగ్లీష్ని అబ్జర్వ్ చేయడం ఆ యొక్క పదాలు వాటి యొక్క గ్రామర్ అదంతా కూడా అబ్జర్వ్ చేయడం ఇదే కాకుండా గ్రామర్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసరికి మీకు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని నేర్పడం జరుగుతుంది ఈ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో కూడాను ప్రతి ఎపిసోడ్లోని ఒకటే పాయింట్ చెప్పేయడం అని కాకుండా అది బహుశా రెండు మూడు ఎపిసోడ్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు ఆ గ్రామర్ పాయింట్ యొక్క పూర్తి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ దాని యూసేజ్ అండ్ ఈవెన్ ఎక్సర్సైజెస్ ఉంటాయి ఎక్సర్సైజెస్ ఒక్కొక్కప్పుడు అదే ఎపిసోడ్లో ఉండొచ్చు లేకపోతే కొన్ని హోంవర్క్గా ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఇక ఇంకొక సెగ్మెంట్ వచ్చేసి ఒక కోట్ చూపిస్తాం మీకు స్క్రీన్ మీద సో ఆ కోట్ నింగ్ మీరు ఏమిటి అందులో చెప్పిన విషయం ఏమిటి అనేది ఆలోచించండి ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడాను మీ జీవితంలో ఏ విధంగా వాటిని అక్కడింపు చేసుకోవచ్చు ఏ విధంగా వాటిని తీసుకోవచ్చు అనే విషయాన్ని తీసుకుని మీరు భాష నేర్చుకుంటూ ఉండాలి సో ఈ ఇంగ్లీష్ భాష నేర్చుకోవడం భాష అనేసరికి అది అన్ని రకాల సమ్మేళనంగా ఉంటుంది అందుకోసం అని చెప్పేసి మీకు మేము ప్రతి ఎపిసోడ్ని కూడా ఈ విధంగా మేము డిజైన్ చేయడం జరిగింది అంటే కేవలం ఒక క్లాస్లో ఏదో జరుగుతున్నటువంటి ఒక గ్రామర్ పాఠంగా కాకుండా మీకు ఈ నాలుగైదు రకాలుగా దీన్ని మీకు నేర్పడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ విధంగా మీరు ఇంగ్లీష్ని సులభంగా చక్కగా నేర్చుకోగలరని చెప్పి ఆశిస్తున్నాం మరి ఇవాళ ఎపిసోడ్లోకి వెళ్ళిపోదామా హలో ఎవ్రీవాన్ గుడ్ డే టు యూ ఆల్ నౌ లెట్ అస్ లర్న్ సమ్ గ్రామర్ కాన్సెప్ట్స్ and learn how to build english sentences through it ramkrishna matam hyderabad vari saujanyanto english for all ane 20 ee episodes ki swagatham ee roju manam greetings and introductions ee topic gurinchi maatladadam evarneina motta modati mar ganaka chuste ye vidhanga vallu greet cheyali ye vidhanga palakarinchali ఏ విధంగా వారితో మాట్లాడాలి ఇలాంటి విషయాల గురించి ఈరోజు చర్చిద్దాం రవి బాగున్నావా చెప్పడం మర్చిపోయినా గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు గుడ్ మార్నింగ్ కాదనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు నాలుగు అవుతుంది మనం ఇప్పుడు మీట్ అయినాం కాబట్టి గుడ్ ఈవినింగ్ ఏమో అనుకుంటున్నాను కాదైతే నేను మార్నింగ్ నేను నేను చూడలే కదా నేను మార్నింగ్ నుండి సో అందుకే నేను గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పినా నీకు నేను అలా చెప్పిన మన రాంగా రాంగ్ ఉంది నేనేమనుకుంటున్నానంటే మనం ఎప్పుడే ఏ సమయంలో ఒక వ్యక్తిని అయితే కలుస్తామో ఆ సమయంలో ఒకటి స్పెసిఫిక్గా ఉంటుందేమని నేను అనుకుంటున్నాను అసలు ఎప్పుడు చూడకపోతే ఫస్ట్ అవార్యో అని అడగాలి సో దట్ ఈస్ అది కూడా కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు మనం విజ్ చేసి మనం విష్ చేయాలి కదా ఫస్ట్ అయితే విష్ చేయాలి కాబట్టి గుడ్ మార్నింగో గుడ్ ఈవినింగో గుడ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా ఫస్ట్ ఓకే మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ అవార్యూ బదులు హౌ డూ యూ అని రాదా సో అది కూడా అనొచ్చు మేబీ మనకు ఇప్పుడు మా అందరికీ చాలా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డౌట్స్ ఉన్నాయి కదా సో అక్కడ సార్ మీట్ అయితే సార్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ హవా యూ ఏంటమ్మా వాట్స్ ద డిస్కషన్ అబౌట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా ఒక మాట 
సార్ ఇప్పుడు మనం గుడ్ మార్నింగ్ ఎప్పుడు చెప్పాలి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎప్పుడు చెప్పాలి గుడ్ నైట్ ఎలా చెప్తారు సార్ వెరీ గుడ్ గుడ్ మార్నింగ్ అనేది మీరు పొద్దున్న నుంచి మొదలుపెట్టి సుమారుగా టెన్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ దాకా పది పదకొండు దాకా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తారు అటు తర్వాత నుంచి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ గుడ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే సాయం సాయంత్రం అయింది అండ్ సాయంత్రం ఎప్పుడైతే మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా సెలవు తీసుకొని వెళ్తారో అప్పుడు గుడ్ నైట్ చెప్తారు రైట్ సో ఎప్పుడు గుడ్ నైట్ చెప్తాం మనం లాస్ట్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరి దగ్గర నన్నా నుంచి గుడ్ నైట్ చెప్తాం సార్ అంటే లాస్ట్లో వెళ్ళేటప్పుడు అంటే పొద్దున్న వెళ్ళేటప్పుడు కూడా అదే వాడతామా కాదు సాయంత్రం ఇప్పుడు మీరు నా మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు అప్పుడు మీరు గుడ్ నైట్ చెప్తారు ఓకే ఇంకేమైనా ఉన్నాయమ్మా డౌట్స్ సార్ ఇప్పుడు సియు లేటర్ అని చాలాసార్లు విన్నాను సార్ అది ఏ సందర్భంలో వాడతారు సియు లేటర్ ఇది మీకు చాలా ఇన్ఫార్మల్ అనమాట ఇది మీ ఫ్రెండ్స్తో మీరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మీరు గుడ్ బై సియు లేటర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఏంటి మళ్ళీ ఆ వ్యక్తిని మళ్ళీ కలుస్తాను అని చెప్పడానికి సియు లేటర్ అనేది వాడుకుంటారు ఓకే ఇంకా సార్ స్మాల్ డౌట్స్ ఉంది సార్ నేను ఇతనికి ఇప్పుడు ఆఫ్టర్నూన్ అయితే గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్తాను సార్ మార్నింగ్ నుంచి వెళ్ళి ఇతను నేను చూడలేదు సార్ ఇది మన రాంగ్ అంటుండ్ సార్ ఇతను ఇది గుడ్ డౌట్ నాన్న గుడ్ డౌట్ ఇది చాలామంది అలాగ అనుకుంటూ ఉంటారు గుడ్ మార్నింగ్ అనేది ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చెప్పొచ్చు అని గుడ్ మార్నింగ్ అన్నది మీకు మార్నింగ్ ఇప్పుడు టెన్ లెవెన్ దాకా చెప్పొచ్చు ఆఫ్టర్నూన్ ఆట తర్వాత నుంచి సుమారుగా టూ ఓ క్లాక్ దాకా చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు ఈవినింగ్ టైం అవుతుంది అందుకని గుడ్ ఈవినింగ్ విష్ చేయాలి రైట్ ఇంకా మీరు ఏదో అంటున్నారు లేదు సార్ అదే ఫోర్ అవుతుంది కదా వీళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ అంటున్నారు అది కాదు అని చెప్తున్నాను వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది కనుక గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్తారు సార్ మరి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఏం చెప్పాలి సియు చెప్పచ్చా సార్ సియు సియు ఎవరితో చెప్పుకోవచ్చు మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు మీ ఫ్రెండ్స్తో అయితే అలాగ మీరు సియు అనేసి అనవచ్చు అలాగే గుడ్ బై కానీ బాయ్ అని కూడా చెప్పచ్చు అదే ఒకవేళ మీరు సార్స్తో కానీ లేకపోతే టీచర్స్తో కానీ అనాలంటే అప్పుడు ఎలా అనాలి సియు సార్ అనొచ్చా అప్పుడు ఏమనాలి బాయ్ సార్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే హ్యావ్ ఏ నైస్ డే వెరీ గుడ్ ఈ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే కూడాను ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు మీరు రోజులోని ఇప్పుడు ఇంకా మీరు కొంత పని ఉంటుంది ఆ పని ఉన్నప్పుడు రోజంతా ఇంకా గడుస్తుంది కనుక అప్పుడు హ్యావ్ ఏ నైస్ డే అని చెప్పొచ్చు రైట్ ఫస్ట్ ఒక వ్యక్తిని మొదటిసారి కలిసినప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఒక వ్యక్తిని రెండోసారి కలిసినప్పుడు ఏం చెప్పాలి గుడ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం మీ లైఫ్లో ఎవరినైనా కనుక కలిస్తే హౌ డి యూ డూ ఏమంటాం రైట్ వెరీ గుడ్ హౌ ఆర్ యూ ఎప్పుడు అంటాము నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఆ వ్యక్తిని కలుస్తూ ఉంటే అప్పుడు హౌ ఆర్ యూ వస్తుంది వాట్ అబౌట్ యూ అని వాట్ అబౌట్ యూ వాట్ అబౌట్ యూ అనేది మన కాన్వర్జేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదో చెప్తాను ఐఎమ్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ అన్నాను అన్న తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ వాట్ అబౌట్ యూ వస్తుంది అయితే ఇంకొక విషయం ఉంది ఇప్పుడు హౌ డి యూడు అన్నాం దానికి ఆన్సర్ ఏమి ఇవ్వాలి ఫైన్ కాదు దానికి ఆన్సర్ ఏమని ఇస్తామంటే హౌ డి యూడికి ఎప్పుడు కూడాను హౌ డి యూడు హౌ డి యూడు అంటే మళ్ళీ ఆన్సర్ హౌ డి యూడు ఎందుకు జీవితంలో మొట్టమొదటి మారు వాడిని మనం పరిచయం చేసుకుంటున్నాం ఆ నెక్స్ట్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు కూడా హౌ ఆర్ యూ రైట్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని కలవగానే ఏమన్నాను హలో హౌ ఆర్ యూ అన్నాను అంతేగాని హలో హౌ డి యూడు అని అనలేదు ఎందుకంటే మీరు నాకు పరిచయం కనుక నేను హౌ ఆర్ యూ అన్నాను అప్పుడు మీరు ఏం రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలి నాకు ఏం జవాబు ఇవ్వాలి హౌ డి యూడు నేను హౌ ఆర్ యూ అన్నాను అందుకని దానికి ఏమి ఇవ్వాలి ఐఎమ్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ వెరీ గుడ్ ఐఎమ్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ అని అనాలి ఓకే హౌ డి యూడుకి మళ్ళీ ఆన్సర్ హౌ డి యూడు వస్తుంది అదే లా సార్ ఎందుకు అలా చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లోని హౌ డి యూడుకి ఎప్పుడు కూడాను ఆన్సర్ హౌ డి యూడు అది ప్రశ్న అన్నట్టు కాదు ఐఎమ్ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ అని అర్థం అదిగో మేడం కూడా వచ్చారు హలో సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం హౌ ఆర్ యూ వెల్ ఐఎమ్ ఫైన్ సార్ హౌ అబౌట్ యూ Thank you, madam. Fine, thank you. So, what's going on here? You uh, look here very are uh, some and students, madam. They have some doubts. So, okay, we are just one, uh, about greetings and introductions. Okay, okay. Uh, so, we have to greet them, we have to introduce them, we have to introduce them, we have to introduce them. Okay. They were just having some doubts. So, so that's how I happened to... So, you have approached the right person for that. Okay, fine. Very nice. Well, he is Mr. Subaru Garu and uh, he is my colleague and he is uh, from
and he is very encouraging and he is soft spoken. Well, there is no end to the list. Inka ayin gurin chepal chana chala unna hai, time sir podh manak asal, antha manchi vekti, okay. Thank you madam, thank you for all the compliments. Well, some of my students, they have, uh, I mean, they are meeting you for the first time. So, let me have the pleasure of introducing. So, madam, she is Mrs. Sheila Vasanta. She is also an MA in English and she has done her PGDTE, right? She is from Hyderabad and uh, she has been working in Ramakrishnamat for the past 10 years and all the adjectives, not even adjectives, which are madam ka adjectives, are not good about this side. Okay. Right. Thank you very much for the nice introduction, sir. Thank well, you. Well, anyway, very nice to meet you all. Thank, Thank you, you very much. Nice, nice to meet you, you too, man. Yeah, nice to meet you too. Good. So you have already learned so many things from Subara Garu. Yes, good. <laughs> That's very nice. Okay. And now you have seen uh, well how we uh, I mean interact with each other, how we greet that. and all. Okay. Can you just try? Namaskaram sir, he is uh, Ramesh, he is my friend, he is from Karimnagar, he is 20, 22 years old, he is a student, that's it sir. Yeah girls, come on, yeah. Good morning sir, she is my sister, uh -huh. she, her name is Kalyani, she is completed b -head. She. she has completed she is she has completed she has completed beard uh, she is from hyderabad mm -hmm. that's good yes. yeah that's very nice is she married ah yeah she is married she is also married okay very good yeah and nice meeting you kalyani okay anyway when you meet somebody when some introduction is uh, done yeah and uh, when you have uh, <laughs> when you meet somebody and when the introduction is over, what do you say generally? Goodbye. Goodbye immediately <laughs> without bye. having bye. any conversation. Bye. No, not bye. Meet in Anduku, you should feel happy and you should express your happiness for that. Okay. Well, how do you express your happiness of meeting somebody? Nice to meet you. Nice yeah, nice to meet you. Everyone, nice to meet you. Ante mere in chaparu. Nice to meet you. Nice to meet you. Two T O O two. Ante na kora mimali meet in ante ko ano? Santosham. Okay. Nice to meet you. Ane do kate expression na inke mana onna ya? Glad to meet you. Glad to meet you. And what is the response for that? Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you too. Okay. Well, can we say nice meeting you? Yes. Nice meeting you and Gura Chepacha. Chepo. Chepacha Leda. Chepo. Sir, nice meeting you, Chepacha Leda. <laughs> Madam, please give the explanation. Yeah. Nice meeting you is also a proper expression. Okay. Nice meeting you is maybe, you know, it's a casual expression, but still it is proper. Madam, you uh, can friends in one up there, nice meeting on your a professional person. No, you nice can say that. It's a formal expression as formal well. Expression. Okay. Nice meeting you. Okay. Well, nice meeting you too. So, glad to meet you. Well, nice to meet you. And happy to meet you. Okay, nice meeting you. Well, even ni kuda chapachu. Dini ki thanks is not the response. Okay. Well, you can also say nice meeting you too. Okay, well, ki go go. So. Pedavari to kuda chapacha madam. Nice to meet you. Only friends Yeah, nice to meet you. Okay. Or inka formal ga undal ante pleased. Pleased. Okay, pleased to meet you. Okay, that means I am pleased to meet you. So I am pleased and general ka chepam pleased to meet you. Well, adi guda pedavar and ante respectable people meet in apuru we can say that. Okay. Well, now can anybody give self introduction? Meer friends ni introduce che sir ya. Okay. What's your name? My name is Naresh madam. Naresh. Okay. Oh. Why don't you give your self introduction? Naresh. Yeah. Give your self introduction. Okay madam. My name is Naresh. Uh, I am from Usmania campus. Uh, my qualification is MSc B.Ed. Uh, I have one sibling. Her name uh, is uh, studying degree. My father's name Gangadhar. My mother's name Gangu. Uh, my ambition is to uh, become a teacher. Okay, thank you, madam. Yeah, very good. 
And when you mention your father's name and mother's name, one word is missing. Can anybody? Father's help? name. Father's name he has said, but one word is missing. My father's name, name is. is. Okay, my mother's name is. Okay. Well, every parent in a chapter, our father's name is, mother's name is. Okay. Well, very nice. And anyway, nice to meet you all once again. So, what are introductions basically? Introductions are of two types. Okay. One is self introduction. Ante managuri inchne information mano yethi chivali ki bado. And the other one is third person introduction. मन की संबंध व्यक्त इंकोल की चपेट ओके इवीड रे सिचुवे उ कैजुअल सिच्युवे अंत इनफार्मल सिच्युवे अंड फार्मल सिच्युवे मन की ओरएंटेष प्रोग्राम लक्चर स्वामीजी ने इंट्रड्यूस अदे सिच्युवे अभी फार्मल सिच्युवे ओके पार्टी एवरना फ्रेंड मीटे इंको फ्रेंड की परचय से अभी इनफार्मल सिच्युवे सो फार्मल सिच्युवे एक्व इनफर्मेस इस्ता इनफार्मल सिच्युवे जनरल एक्चार एम चुनाव वाल पेरे वाल हाबीसएं चपता हम एंक हाबी सिमलर का उसे वाल फ्रेंड्स अवतार ओके जनरली वे वी मीट वी आलो टाक अबउट अवर इंट्रस्ट एंड हाबी सपोज ऐसे ई एम इंट्रस्टेड इन म्यूजि वेल इफ यू आर् आलो इंट्रस्टेड इन म्यूजि दे कैन हाव ए कावर्से सो कावर्से कंटिव चेया के अभी उपयोगपड़ी अलगे अंबिशन गेटिव प्लेस चेते then these are all the things like you know that make people together that bind people together okay so introductions are very chala important right okay so bye see you see you okay should i say good night or have a nice day or nice evening good nice evening nice evening okay day is already over so i can say nice evening okay fine bye ee vidhanga meeru greetings and introductions gurinchi cheptaru ग्रीटिंग्स अने सर की मैं कल अभी ग्रीटिंग वार मन पलक अदे विधा मिगली विषय मन चर्चा जी सो ई विषय बेलुक आशिस्ट सीना सी यू वन अगेन इन नैक्स्ट एपिसोड थैंक यू हेलो एव्री वन गुड डे टू यू आल नौ लैट इंप्रूव आर् इंग्ली by listening to an interesting conversation between two friends Hello Rajesh hi Sai have you read an english newspaper today No I have not what happened I came to know that in spite of doing btech mtech degree and post graduation mm -hmm. in english medium okay students are unable to crack the interviews do you know the reason why Yes Sai yeah it's true yeah just so I'd like to point out the reason that Despite doing M Tech and uh, B Tech and U G and P G in English medium, okay, they are not capable of speaking English because right. during the schooling, right. emphasis and importance is given only for writing and reading, okay. but not for speaking and listening. Yes, these are very important to improve any language. Okay, so therefore they are able to just clear, they are able to speak English, hmm. then they are able to crack interviews. Okay, what's your opinion about it? Very good, Rajesh. It caught my attention that just now you are telling a reason. Mm -hmm. But in schools and colleges, they give more importance for reading as well as writing. writing. Uh, hope I am right. That one also for only for marks. Marks, but not for knowledge. Okay, mm. Ajesh, at this point of juncture, a thought strikes to my mind mm. that a car has four wheels. Wow. So too, mm -hmm. a language also has four wheels. Wow. Just more or less, say. <laughs> yeah. Would you like to know the reason? Yes. What are those that tell me? The four wheels are. Mm -hmm. first is listening right. next is speaking next reading next writing yes good so mm -hmm. now our fundamental focus is on speaking yes so in order to speak well mm -hmm. first you need to have good listening skills right obviously when you have good listening skills you yes. can speak well yes that's why listening is an art hearing is an act wow that's good sai here I have said that in, you know, English has become part and parcel of our life yes. in our country. In our country, because uh, because English language is the language mm. that is used globally. Yes, I agree. It's a global you. language. Yes, obviously. So just when you know English very well, you yes. can project yourself very well in your life. Yes, that might be in profession, that might be in your personal life. Right. Right. Then, say so here you like to add any point or yes, know? Rajesh. Nowadays, everything is becoming modernized. and many innovations are taking place yes so it's a need of the heart yes. that 
we should get updated. Here, I would like to, at this juncture, I would like to ask you one question, Sai. Yes. Why has English become too famous in our country? Yes, Rajesh. English has gained you know, phenomenal popularity mm -hmm. and very good prominence yes. in India. Yes. Because British ruled India more than mm -hmm. 200 years. Mm -hmm. And also, in schools and colleges, English has been used as a medium of instruction. Yes. And also, English is one of the testing tools yes. to get jobs. Yeah. I am very happy that, you know, didn't support. Yes. <laughs> just, you know, just now we are talking the importance of English. English. In English. Yes. Okay. Because we are able to speak English. Correct. Because we have a great fortune of yes. being a student of Vekan on the Institute of Languages. Languages. Although we came from, although we came from Telemedium background. Correct. We are able to speak English. Right. So it's good that, that today just we are discussed so today some God has regarding blessed, God yeah, has blessed us with an opportunity of, of yes, yes. speaking in English. Yes, yes. I'm very happy today. Yes. yes. Right. Right. Hello everyone. Now it is story time. Let us listen to this interesting story, understand the sentence construction and improve our English from it. Now standing. Ipuroka. Now, let us listen to a story. In a story, the answer lies in your hands. One day, a child goes to his mother and asks her, Mother, who is that old man sitting on the mountain? The mother answers, Don't call him an old man. He is Lord Buddha who knows the answer to every question in the universe. Really? Does he know the answers to all questions? Asks the child. Yes, my dear, replies the mother. The child goes to the mountain where Buddha is meditating. Catches a butterfly. Butterfly in Sita Kokachalaka. From the garden and cupping the butterfly gently in his hands, Approaches Buddha, cupping, chedul rendit ni gudanu, oka donila chedam, gently, bruduga patkodam, approaches, degrik veladam. Keeping his hand behind his back, he asks Buddha, Is the thing in my hand alive or dead? The child thinks that if Buddha answers that the thing is alive, he will crush the butterfly in his hand and show the dead butterfly proving Buddha wrong. Crush. Nalipedam. And if Buddha answers that the thing is dead, he will open his gently cupped hand, allowing the butterfly to fly away, showing that the butterfly was alive and again proving Buddha wrong. Thus, Buddha would not know the answer to all questions. Is the thing in my hand alive or dead? Asks the eager child. The Buddha opens his eyes, nods his head and replies, My dear son, the answer lies in your hands. Samadhanam ni chetulo ne undani Buddha chepet. Hello everyone, good day to you all. And now we will see a quote. We will see, we will read and we shall understand everyone now let us listen to an anecdote anecdote is nothing but a small story an incident that occurred in a great personality's life let us listen to this and improve our english i would like to share an incident with you all that occurred in swami vivekananda's life and there is a message that we all can take and learn once, when Swami Vivekananda stayed in Varanasi, he visited a temple 
and on his way back home, he was walking through a small road. A troop of monkeys saw and they chased him. Now, they were wild and monstrous monkeys. Now, to save his life, even Swamiji started running. The faster he ran, the closer they came. They were howling, they were shrieking, they clutched onto his feet so close to biting him. Swamiji felt it was impossible to escape this huge crowd. And then suddenly a stranger came out of nowhere. He saw that Swamiji is running away from a troop of monkeys. He called out to Swamiji and he said, Stop, don't run, face the brutes. Swamiji then realized he stopped. He turned back and he faced the monkeys boldly. He gave those monkeys a bold stare. The monkeys got confused. They didn't know what to do and they fled away from there. Now here comes the lesson. Like the monkeys, we all have hardships in our life. We have multiple number of fears. Fear could be for any reason. It could come for any other purpose also. We need to learn to face our fear boldly instead of running away from our fear. We need to fight the fear, face the fear instead of running away from it. Give your fear, give your hardship a bold stare. Give it a bold answer and then the fear or the hardship will also flee away just like how monkeys run away. How did you find it? I like the story a lot. In fact, each of us, like you said, can take something away from it. Each of us should face our fears True. and our hardships and that makes it much easier to overcome them. Exactly. And thank you for joining us.